அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பகடை செம்மு இதில் மொத்தம் வந்து ரெண்டு பகடை மூணு பகடை நாலு பகடை ஏன்னா மொத்தம் மூணு மாடல் தான் இருக்குது இந்த மூணு மாடலில் இருந்து மட்டும்தான் எக்ஸாமு கேட்பாங்க அதுவும் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு மாடலில் இருந்து ஏதாவது ஒரு மாடல் எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துக்கிட்டு பகடையில் வந்து ஒரு நம்பரை குறிப்பிட்டுருவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நம்பருக்கு எதிர்பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க சம்பளம் இருக்க எல்லா நம்பருக்கும் எப்படி எதிர்பக்க எண் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா அந்த பெல் பட்டனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூனிட் டிஜிட் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மேலே தெரிகிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது அதை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு பார்த்து சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுற சம்மு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது சம்மு நம்ம கடைசியாக பார்த்த சம்மு தான் அந்த இதில் சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து பவரில் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எப்படி நம்ம யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பா பார்த்தோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க பவரை வந்து நாலாவில் டிவைட் பண்ணும் வர்ற ரிமைண்டரை வந்து இந்த ஃபோர் பவரில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த கடைசி இருக்க நாலு அப்படியே கீழே எழுதிட்டு அந்த ரிமைண்டரை வந்து இந்த நாலு பவரில் எழுதணுன்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த நாலு ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் வந்து பதினாறு ஆனால் நான் அங்கே சொல்லியிருப்பது வந்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எட்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நாலு ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து பதினாறு ஸோ இந்த சம்மோட யூனிட் டிஜிட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆறு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பகட சம்மு பார்க்க போகிறோம் பகடையில் மொத்தம் மூணு சம்மு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு பகடை கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது மூணு பகடை கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நாலு பகடை கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு பகடை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பகடையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு பார்ப்போம் ரெண்டால் குறித்த பக்கத்திற்கு எதிர்பக்க எண் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ரெண்டு வந்து ரெண்டு பகடையிலையும் இருக்கா ஸோ வந்து ரெண்டு அப்படி எழுதிக்கோங்க ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பகடையில் என்னென்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பகடையில் வந்து ஒன்று மூணு இருக்குது அந்த ஒன்று மூணு வந்து அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன்று மூணு அதே மாதிரி ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெண்டாவது பகடையில் வந்து என்னென்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நாலு அஞ்சு இருக்குது அந்த நாலும் அஞ்சும் அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க ஸோ பகடினா மொத்தம் வந்து ஆறு நம்பர் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு ஆறு நம்பர் இருக்கும் இந்த ஆறு நம்பரில் வந்து இங்கே இல்லாத நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் ஒன்று இருக்குது மூணும் இருக்குது நாலும் இருக்குது அஞ்சும் இருக்குது ரெண்டும் இருக்குது அப்போ இல்லாத நம்பர் வந்து ஆறு இந்த ஆறு தான் ரெண்டுக்கு எதிர்பக்க உள்ள எண் அடுத்த சம்மு மூணு பகடை சம்மு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு பகடை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பகடையில் வந்து ஆறு ஒன்று மூணு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பகடையில் வந்து மூணு அஞ்சு நாலு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது பகடையில் வந்து நாலு ரெண்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்பளம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பருக்கும் எப்படி எதிர்பக்க எண் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் மூணு பகடையில் எந்த நம்பர் வந்து அதிகமாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மூணுங்கிற நம்பர் வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அதே மாதிரி நாலுங்கிற நம்பர் வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஒன்றுங்கிற நம்பர் வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஸோ எந்த நம்பர் அதிகமாக வந்திருக்கோ அந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க மூணுங்கிறது வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கா அந்த மூணு அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பகடையில் வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று ஆறு அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது பகடையில் வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் அஞ்சு நாலு அந்த அஞ்சு நாலும் அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க பகடினாலே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன்று டு ஆறு வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ இல்லாத நம்பரை வந்து கீழே எழுதணும்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் பார்த்தோமா அதே மாதிரி இங்கே இல்லாத நம்பர் வந்து கீழே எழுதணும் ரெண்டு தான் இங்கே இல்லை ஸோ ரெண்டை வந்து அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க அப்போ மூணுக்கு எதிர்பக்க எண் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு அதே மாதிரி வந்து இப்போ நாலு வந்து ரெண்டு பகடையில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நாலு எழுதிக்கோங்க ரெண்டாவது பகடையில் வந்து நாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்ன இருக்குது மூணு அஞ்சு அதே மாதிரி மூணாவது பகடையில் நாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்ன இருக்குது ரெண்டு ஒன்று ஸோ இந்த பகடையில் வந்து ஆறு நம்பரில் வந்து இல்லாத நம்பர் என்னான்னு
அடுத்து ரெண்டாவது பகுதியில் வந்து ஒன்று மூணு ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி மூணாவது பகுதியில் வந்து மூணு அஞ்சு நாலு இருக்குது அது அடுத்த நாலாவது பகுதியில் வந்து ஆறு ரெண்டு நாலு இருக்குது ஆனால் கொடுத்துருக்க சம்பளம் வந்து மூணு நாள் குறித்த பக்கத்திற்கு எதிர்பக்க எண்ணிய அது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து எல்லா நம்பருக்குமே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் செகண்ட் சம்பளம் பார்த்த மாதிரி தான் நாலு பகுதியில் எந்த நம்பர் வந்து மேக்சிமம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதிகமாக வந்திருக்க நம்பரை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதணுன்னு சொல்லியிருக்கோமா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணாம் நம்பர் எடுத்து எழுதிக்கோம் மூணாம் நம்பர் எடுத்து எழுதிக்கோம் மூணுக்கு மூணுக்கு பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் என்னென்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு நாலு அந்த ரெண்டு நாலு அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது பகுதியில் வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் வந்து ஒன்று ரெண்டு அந்த ஒன்று ரெண்டும் அப்படியே கீழே எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி மூணாவது பகுதியில் வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் வந்து அஞ்சு நாலு ஸோ அந்த அஞ்சும் நாலும் அப்படியே கீழே எழுதிக்கணும் ஸோ இங்கே இல்லாத நம்பர் பகடையில் வந்து ஆறு நம்பர் இருக்குமா ஸோ அந்த இங்கே இல்லாத நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஸோ மூணுக்கு எதிர்பக்க உள்ள எண் யாதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு அடுத்து மேக்சிமமாக வந்திருக்க நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அந்த ரெண்டை எடுத்து எழுதிக்குவோம் ரெண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு பகடைக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அந்த மூணு நாலை எடுத்து எழுதிடுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டுக்கு செகண்ட் பகடையில் இருக்க நம்பர் செகண்ட் பகடையில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு அந்த ஒன்று மூணு எடுத்து எழுதிடலாம் அதே மாதிரி ரெண்டுக்கு நாலாவது பகுதியில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாலு இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க நம்பரில் வந்து இல்லாத நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸோ ரெண்டுக்கு எதிர்பக்க உள்ள என்ன என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு அடுத்து நாலுங்கிற நம்பர் வந்து மூணு தடவை வந்திருக்குன்னு பார்த்தோமா இப்போ வந்து நாலுக்கு எதிர்ப்பக்க எண் என்னான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நாலு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க நாலுக்கு ஃபஸ்ட்டு பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி நாலுக்கு மூணாவது பகுதிகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அஞ்சு அந்த மூணு அஞ்சு அப்படியே எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி நாலுக்கு நாலாவது பகுதியில் நாலாவது பகுதியில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ரெண்டு அந்த ஆறும் ரெண்டும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து இல்லாத நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போ நாலுக்கு எதிர்பக்க உள்ள எண் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்று ஸோ நம்ம இதை வச்சே சொல்லிடலாம் மூணுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு அதே மாதிரி ஆறுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா மூணு அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இன்னொரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரெண்டு அஞ்சு ஸோ ரெண்டுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு அதே மாதிரி நாலு ஒன்று ஒன்று நாலு ஒன்றுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா நாலு நாலுக்கு எதிர்ப்பக்க எண்ணெய் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்று மேக்சிமம் பகடையில் வந்து இந்த மூணு மாடல் தான் வரும் ஸோ இந்த மூணு மாடல் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்